。哎，凡凡来了。哟，嫂子，你这一个月工资多少钱呀？又买衣服，成天个大手大脚的。我这不是发奖金了吗？顺道给咱妈买了件新衣服。哎，给我买的。是啊，妈，你快过来试试合不合身。就你那破工作，能发多少奖金呀、啊？我看你就是看我现在失业了，跟我在这瞎嘚瑟。我不是这个意思，我奖金也没多少。奖金，奖金，张口闭口就是奖金，你快别说了，烦死我了。喂，哥。喂，怎么了？哥，你这两天出差，你是不知道，我嫂子呀，她真是越来越过分了。最近我嫂子就为了她那份工作，对家里不管不问的，把孩子还有家务活都推给咱妈了。那她自己呢？她自己却拍拍屁股走人了。我看她呀，她哪有个为人妻、为人母的样子？她呀，就是想累坏咱妈。不会吧？当然了，哥，我骗你干嘛呀？哥，我可跟你说啊，这女人就该有女人的样子，她就应该在家相夫教子，你说对吧？就像她这每天出去上班，你说她要是把心上瘾了怎么办？她要是跟她那些个同事上司的看对眼了，这可怎么办呀？当时咱家娶她的时候，可花了不少钱呢。小凡，你胡说什么呢？有这点功夫胡说八道，你还不如帮我做饭去呢。妈，你回来了，这做饭，做饭，这本来就是我嫂子的活，你等她回来再做呗。你拉着我干什么呀？你嫂子上班够辛苦的了，你还等着她回来做饭？要我说，就她那份破工作，有什么上的呀？赶紧辞了吧！这女人家家的。就应该回来相夫教子。再说了，就咱家那厨房，热都快热死了。他倒好，躲在那个办公室里面，冬暖夏凉。哎，你还真说着了。你嫂子体谅我，在咱们厨房还给安了个空调呢。嗯。先别吃。等你嫂子回来一块儿吃。哟，嫂子，你这又是新衣服，又是新空调，这又买了个大蛋糕，不知道的以为你中彩票了。就你那点工资，照你这么花，早就败光了，到最后还不是得花我哥的钱？小妹，我买这个蛋糕是因为今天是咱妈的生日。你不会连妈的生日都忘了吧？你胡说！我怎么会把我妈生日忘了呢？她可是我亲妈。妮儿，快过来吃饭。哎，妈。哎呦，真羡慕我嫂子，每天这一回家就有热乎饭。嫂子，你说你还折腾啥呀？这咱们家条件也不差。而且呀，我这侄女儿也不小了，你说是不是该要个二胎了？你要是不给我们老赵家延续香火，那可就是大不孝。哎，嫂子，你该不会是有什么病没告诉我们吧？你要是真有什么病呀，我劝你，你就赶紧治，可别耽误我妈抱孙子，知道没？够了，我看你就是闲着没事儿干，看着你嫂子。有班上，有钱赚，你自己失业了，就在这儿冷嘲热讽，没事找事儿。哎呀妈，我那是为了让他好好顾家，在家好好孝顺你。说到孝顺，丹妮可比你强多了。我今天过生日，她知道给我买个蛋糕，可你忘得一干二净。咱家厨房热，你嫂子关心我，专门给我买了个厨房空调。你却在这里挑拨离间。你嫂子嫁到咱们家，咱们就是一家人。你嫂子照顾这个家的同时，这个家就应该照顾她。这个家，应该是她停留的港湾，而不是捆绑她的绳索。等你什么时候变得和你嫂子一样优秀，你再评判她的所作所为
。哎呀妈，那我这不也是为了咱这个家好吗？住嘴！这个饭你想吃就吃，不想吃哪儿凉快到哪儿待着去。